时候。在重症监护室，医生说不乐观。我和爸还有舅舅在，舅妈去火车站接表姐了，她跟学校请假赶过来。暂时就是这样。妈，你别哭了，别哭了，舅舅回来再说。点的飞机吗？现在都快一点了，你催催他快一点。我打过电话了，一直关机没接。你奶奶还撑得住吗？就一口气撑着了。喂。哥哥。怎么了？我也是凌霄吗？我是小橙子的叔叔啊。是这样的啊，你要有一点心理准备。我大哥送我嫂子去机场的路上出车祸了，现在人还在医院里，情况不太好啊。妈妈醒了。解毒片，我的口上犯了。哎，爸，你眼睛怎么了？啊？哎呀，跳了一上午了，闹心思。贴这玩意儿也没用。我说爸。你这可得好好注意身体，不能一遇到什么事儿多就着急上火
。如今我这马上上大学去了，不能在您身边，您可得健健康康的，不然我就担心呢。一点就随我，这瞎操心，把你们送走了我才省心呢。能有什么事儿？等咱这面馆以后做大了，这可不得比现在更忙。那我就多雇俩人。哎呀，然后又坐在店里，我什么都不干，哎，我嗑瓜子儿，打麻将，我想清楚。妈，你就糊弄我。哟。李零吧，哎，和平，那边怎么样了？啊？哟，十一点半了，应该有课呢。你睡吧，妮儿。嗯。回乡下去啊！这么晚怎么还不睡啊？我快去给我倒杯水去。哦，走走走，走。哎，怎么样？餐厅那边什么情况？办签证过去，我下午就拉着凌霄和他大舅啊去办签证去了。这加急也得几天下来啊，正好趁这几天时间啊，把老太太的丧事给办了。哎呀，他们老家规矩还特别的多。这么多事儿，凌霄能撑得住吗？那孩子都那么大了，撑得住，撑不住，都得撑着。怎么会这样呢？哎呀，着急，车开得太快了。承受着，失去着。依然迎着远方，也许你也一样，相片，命一忘。哦哦哦、用力的。继续。有那个金银花鱼干子、杭白菊茉莉，再加上呢，我女儿给我买的那个西湖龙井。你最近那个眼睛都熬红了，喝上几天，准的好。谢谢啊，那真是我这几天特难受，溃疡也一直没好。这小金给我熬的绿豆汤，我都喝不下。来，吃水果。哎，吃点水果。好好好，谢谢。子秋啊，去泡一杯给你吧。真是谢谢啊！麻烦您们还特意跑一趟，家里啊没大事儿。嗨，我们是做居委会工作的，将爱落实到每家每户，那是应该的。哎呀，你说这是做的什么孽呀
，这陈老太太吧，说起来年龄也不算大，但总算是个老人了。你说陈婷这年纪轻轻的，哎呀，女儿还那么小，要是真挺不过去啊，怪可惜的。不过这也没办法呀，黄泉路上我老少，这人什么时候死啊？还真是命。可是，我们家凌霄啊，遭罪了。是，哎，对了，那孩子过去了吗？啊，去了。昨天跟他舅从他姥姥家直接就过去了。哎，你说这么多年吧，陈婷也没管过他，但是遇到事儿了，这亲妈就是亲妈，该看还得看。还有子秋那个妈，以后要是碰到事儿了，准来找。是武汉大学，那要还是去年那分数线，我估计就悬了，考虑别的大学。好，你呢？我不让你，还没问凌霄呢。是，反正你们哥俩只要在一个城市就行。哎，你说如果我出国留学，读那预科怎么样？我双手双脚赞成啊。要是跟你的话，你去吗？要是换成我，我就去。干嘛便宜他呀？这我爸妈养我多不容易。这有人掏钱了，我爸妈就不用掏钱了。钱可以留下来改善生活。啊，至于我嘛，身在曹营心在汉，哥们翅膀硬了，飞回来。哼、嗯，有道理。我爸呀，有一句人生导语就是：人呐，不要跟钱过不去。你考虑一下，真的。我现在就是觉得人生特别险恶，什么意思？意思就是，当你觉得事情会变坏，它就一定会变坏。你啊，就是受凌霄他们家的事儿影响，他们家那种情况毕竟是极少数的。所以你才是极少数的，就是从小活得太顺了，觉得什么事情嘛都看特别阳光。没有办法啦，天之骄子。行了，交子，继续打吧。你妈妈还在重症监护室，还没有脱离危险，你要坚强，你要相信他，一定会醒过来的。儿子的好事已经办好了，我要回马来去了。橙子的爷爷身体不好，行动不方便，我要回去照顾他。小橙子就要放假了，也不打算送他回学校了，我要把他带回去照顾他。我不要去马来，我要跟哥哥在一起。橙子，听叔叔说啊。你在这里没人照顾你的，我不管，我不理他哥哥，我要跟哥哥一起等妈妈醒过来。听话，橙子，对不起，工作电话。喂，橙子，别任性啊，松手，松手。嗯、就让他待在这儿吧，等我妈醒来，应该第一眼就能见到他。这样呀，打起精神来。嗯，自从老太太出事儿，我都十几天没见到我哥了。而且我昨天给他打电话，他还没有接。他
他现在得多难受啊，真让人心疼。谢老师，他是我哥。你这怎么摔的？哦，就在楼梯的时候，有人推了他一下。对，也不知道是谁推我的，就课间人那么多，就在咱们教学楼三楼那么高的楼梯，就直接滚下来了。嗯。哎，别动，别动，别动。老师，你轻点，你轻点。摔这么严重，得消毒消干净，否则会留疤的啊。我去打个电话，是不是你？哎，又怎么了？雨杰人从楼梯上被人推下来，是不是你？哎，你这孩子是被我诬病了你啊！那以后你妹妹磕磕碰碰的，三灾五难，全是我找的人做的呗？啊，这行了吧？这两天可要出成绩了啊！你考的到底怎么样？我没事，我可以自己走的，小哥。哎，你别乱动，小心伤口裂开了。嗯。怎么了？不想割了。我以为分开很容易呢，这十几天没见到哥，我就浑身没有力气。你说到时候你们都去北京上大学了？我们好几个月都见不到了，我得想死你们。没事儿啊，过段时间就习惯了。再说了，咱们可以每天打电话。真的每天打？真的，不管我在哪儿，每天都给你打电话。我不信，人家说了，这男孩子上了大学就天天跟着女孩屁股后边转，谈了恋爱就不是你们喽？怎么可能啊？听谁说的？哼，年轻人，到时候你就知道。行，那咱们走着瞧。哎，什么情况？哎，大爷，今天子秋，快快快，那那个是三院的救护车，车上拉的是你爸。啊，我爸怎么了？他晕倒了，也不知道怎么回事，就躺下了，赶紧的呀。会不会是脑梗啊？没事，不知道。我赶紧带你去医院。去去去，快去。爸，爸，司机，你们小声一点。爸，爸，爸，爸，我爸怎么了？你们的爸爸没有什么太大问题，就是疲劳过度，没有休息好，还有点营养不良。爸，那他怎么不醒啊？缺觉，让你爸好好睡吧，滴完这两瓶就可以回家了。医生开了点治溃疡的药，你们一会儿去药房拿一下。得让你爸好好吃饭呀。
。啊，好，谢谢护士。不客气。半天没看见您，你怎么就进医院了呀？那芊芊，你脸怎么磕的呀？我，哎，没事，我这明天去庙里拜拜，正好这分数下来了，我就拜拜，这孩子能考一好学校。你行了，你别操这心了，你赶紧休息吧。医生说了，那个睡眠少，那个血管就脆，赶紧休息啊,啊。行行，我眯一会儿去。芊芊，好好照顾你爸，我得赶紧上班去了。啊，您妈再见。啊，再见啊。你把鞋放那，我来给你穿。慢点，慢点，坐。来来，把脚心伸直。哎呦，给你松一松。嗯。还疼啊？哎，疼不疼不疼不疼。啊，我我轻点。还有一只。别乱动！我这只又没有坏。来一下。嗯，哟，这啊，四九，你怎么做事儿了？就是想多看看你。哎呦，我没事儿。哎呦，嗯，行了，我起来给你们做饭去。爸，要不您再休息会儿？不用不用。哎呦，这孩子也累。哎，医生不是说了吗？说我这没大事儿，就是得多休息。啊！怎么了？爸，爸，你没事吧？我我没事儿。哎呦，我坐你伤口上了是吗？你没事儿。没事。哎呦，你瞧你这伤的，这谁弄的？你看清楚没有啊？啊？哎呦，孩子。高考分数下来了吗？哎，刚下来，考的不错。哎，你闺女呢？我闺女明年考。哎，也要飞走喽。啊。不好意思啊，装修呢。怎么，不认识了？贺梅。以前我妈生病，帮你借了一个。现在还你三万，通货膨胀吗？你这几年都去哪儿了？深圳，在美容院打工。那你这稳定了，怎么也不来个信儿啊？你报警抓我怎么办？我开玩笑的。
子秋，他找同学去了。这不刚考完吗？呃，高考成绩。我不是为了子秋来的，也不是特意来还钱的。我是为了赵华光的事儿来的。他找你了？他找我以前的同事，四处打听我。他给我打电话了，跟我要儿子。最近发生的事儿我都知道了。赵华光就是不要脸，欺软怕硬。你是个老实人，斗不过他的。我跟他斗什么呀？咱们这是法治社会，他不能有俩臭钱就能为所欲为啊。他能啊！你看，你的店不就被他整停业了？嗯、我就是沿街乞讨。只要子秋不愿意，他也休想把儿子要走。我以前觉得你是个好捏的软柿子，没想到遇到事情，最有担当的反而是你。你这不还有个土性吗？这更何况是孩子的事儿。这当父母的能能让步吗？子秋跟着你，比跟着我强。我我我不是这意思啊。我就直说了啊。赵华光这个人，的确是个王八蛋，但我也打听过了，他现在钱不少，老婆生不出来。就他那德性，要认回子秋，也就是图有个后代，延续个香火。这个买卖不亏。你是想让子秋认回去？子秋不是这种嫌贫爱富的孩子，所以我才来这一趟的。以你现在的经济条件，要想送子秋出国读书。还是挺困难的，而且他应该也不愿意走。那孩子小时候就老觉得欠你们家的，估计想着这辈子都卖给你们老李家了。现在子秋是你的儿子，我是个外人，也就是生他一场，来劝劝你。我想。你比我还希望子秋将来有个好前途，是劝他，还是留他？你自己决定。行，我走了。你就当我没来过。你为了子秋好的话，也别跟子秋讲。子秋还是想见你一面的。实话跟你说吧，我有家庭了，我老公不知道我以前有个儿子，他对我的人生来说是负担。你站住！自己的日子过好就行。以你现在的经济条件，要想送子秋出国读书，还是挺困难的。而且他应该也不愿意走。那孩子小时候就老觉得欠你们家的，估计想着这辈子都卖给你们老李家了。现在子秋是你的儿子，我是个外人，也就是生他一场，来劝劝你。我想，你比我还希望子秋将来有个好前途，是劝他，还是留他，你自己决定。
人现在是暂时脱离危险了，还不稳定，还在重症监护室呢。我也没有办法呀。单位那边我已经打电话，已经解释了。那陈婷现在这个状况，我能离开吗？我没选择呀，对吗？哦，谢天谢地啊，终于脱离危险了。这两天怎么了？全家都跟医院杠上了。怎么了？谁生病了吗？还没有，没有，没有，我就是这么一说。哎，哥，那你生日前能回来吗？估计要再晚两天。那你，你不回来怎么填志愿啊？你是不是笨啊？晚上可以填、啊。哦。嗯，嗯。哦，对了，哥，月亮他妈让他带了升学礼物过来，你跟小哥一人一支钢笔。然后他妈还让他问你们，呃，你们的课堂笔记什么的，能不能给月亮？可以啊，本来打算卖废品的，你让子秋给他吧。好好好好好，行，那就这样了啊。等一下。还有什么事？撒个娇，婷婷。哥，人家好想你哦，你快点回来哦，爱你爱你，么么么，可以了吗？有点假。挑肥拣瘦，乖。你笑什么？我撒娇很好笑吗？人家好想你哦！你你你你你你你你。虽然病人已经脱离了生命危险，但之前给你们家属已经讲过，病人全身多处骨折、软组织的损伤，这都可以很快的愈合。但最严重的就是他脊神经损伤引起的下肢瘫痪，手术是非常成功的。但你们家人必须做好长期奋战的准备，因为术后理疗呢是需要一个很长的过程。您的意思是说，他以后站不起来了？神经损伤呢不好说，要看愈后情况。有好多病人呢积极配合康复理疗，最后可以恢复到生活能够自理。不过这是需要很大的毅力，无论是病人自己还是家人。太巧吧，我妹妹还在重症监护室呢，你们家就打算不管了？谁过河拆桥啊？做人得讲点良心吧。当初是我爸妈掏的全款给我大哥大嫂买的房子，还有我大哥存款、保险金，这些加起来怎么着也有几百万吧，全留给我大嫂了。我告诉你，我爸瘫痪在床上十几年，我妈连照顾自己都难，还要照顾我爸。我跟我太太已经商量好了，由我们来照顾橙子，这还叫不管吗？我再告诉你，躺在里面那个人，他只是我嫂子。我大哥走了，他跟我们家的亲人关系就解除了。你是他亲大哥，他还有亲儿子。你们家的事情以后你们自己家解决。你这话不能这么讲吧？哦，你哥哥走了，就没有这个亲戚关系了。那林霄呢？可是不是也有血缘关系吗？我们付出最多呀。我们也没有闲着呀。你妈妈这事儿，你什么想法？没什么想法。你看啊，你已经十八岁了，你该是大人了。你妈妈现在这个情况，往后。都多得靠你了，很多事情得你拿主意。舅舅，你有什么想法？我是这么想的啊。你看你现在高考成绩已经下来了，成绩又考得这么好，应该什么大学都能上。你妈妈现在这个情况，住在医院里都恢复，恐怕得很长时间。要不？你就到这儿来上大学，这样既可以就近照顾你妈，又不耽误学习，算是两全其美吧？你觉得呢？我觉得
。凭什么？她是你妈妈呀，你不会不管她吧？她跟我爸离婚的时候就不要我了，她都不管我，凭什么管她？是当年你妈妈做的不对，可她毕竟是你妈妈，做孩子的应该原谅她。凭什么？凭他是你妈，没有他哪有你呀，李潇，你不会真的不管他吧？那你呢？你管不管？我怎么管？我已经在单位上请了一个月的假了，你舅妈还一个劲儿打电话催我回去。我这个当哥哥的，我已经尽力了，只能做到这个份上了。哎呦，说什么呢？哎呦，让子秋去留学，怎么想的你？啊，不是，你脑子进水了吧你？你差点给我拍折了！行行行行行行行，别算账。今天把这事说清楚，怎么讲了？那留学怎么不好啊？啊？哎呦，我跟你说，我跟朱鹏他妈都打听清楚了，正好，朱鹏的表姐就在国外留学。哎呦，我说那条件好了去了，唯一就学费太贵，一年好几十万呢。但没关系啊，说毕了业回来，外企抢着要。你猜年薪上来就开多少？上来就是二十多万呐。你想想，出国留学，那是咱这样家庭他能承受得了的吗？啊，那费用砸锅卖铁咱也付不起啊。哎，你怎么变得那么快啊？前两天你这还咬牙切齿说我要请律师，我要打官司，你这说变就变啊你！不一样，这是不是从孩子的角度为他的前途着想嘛？这事千万别跟子秋说，他一定不答应。是啊，那我我这不是才来找你呢吗？啊，我是说呀，他要是不同意的话，咱俩得说好了，联合起来咱说服他。哎，世界上有一种鸟。啊，专门把蛋下在别人窝里，让别人替他孵蛋，然后呢，把小鸟养大，哎，让他飞回来，把小鸟带走了。你知道你是谁吗？你就是替人孵蛋那个傻鸟。别别跟我谈什么傻鸟不傻鸟的，我跟你说，不一样，没有。我跟你说，这鸟跟鸟啊，它有区别，是吧？我就有信心，这这这这鸟你带走。你养去，你花钱，你培养它，啊，等它翅膀硬了，哎，我们家鸟它认窝，它自己就飞回来了。我傻，我跟你说，那照花光才傻呢。哎，你说的还真有点道理啊，是咱这几个孩子，仁义啊。当然了，我跟你说，咱们得跳出这固定的思维，咱得往长远了看。啊，对，有道理，是吧？怎么着？说不行不行啊！太远了，那出国呀，一飞十几个小时。哎呀，这都是小事儿。你为孩子好，你就得放他走。不是你怎么那么狠呀，心？你说我怎么着都行，但，但。这事儿就这么定了啊！就这么定了。行不行不行？哎，行，怎么着？哎呀，哎，我算哪儿了你？就被你这一拍，我跟你说，哎呦，又乱了。你看这账，真是。来来，你说，我给你打。嗯，啊，有事儿。嗯，多少？一百一十六。嗯，幺幺六。爸，你忙完了。哎，回来了。这同学呢？哦，他妈给他打电话，回家了。
。哎，雨欣欣，哎，一放假就玩疯了，到清明月去了。好，你赶紧洗洗，洗洗吃饭啊。行。你瞧这一身汗。是今天打电话来了，说了说那个指导报志愿的事儿。啊，嗯，怎怎么跟你说呢？他建议我第一志愿报北交大，但是我说回来跟大家商量一下。哎，挺好的。啊，你不是一直想报那个学校吗？哎，林爸支持你，走。今天你们也在，我就想跟你们商量一下。对，商量商量。对，其实我考虑了挺久的，我就是说觉得我，我还是想去留学。